വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു നാരങ്ങ അച്ചാർ റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അച്ചാറാണ് നാരങ്ങ അച്ചാർ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ നാരങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ടവൽ വെച്ച് നന്നായി തുടച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യുന്ന കത്തിയിൽ പോലും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാരങ്ങയെ നാല് പീസായാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒരു തുള്ളി പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറേ നാൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം ഇതിവിടെ മുഴുവനായും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച നാരങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതുപോലെ ഷേക്ക് ചെയ്യാം നന്നായി ഉപ്പ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും എത്തണ വിധത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് നന്നായി ഇതുപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസം ഇതുപോലെ എടുത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങയൊക്കെ നന്നായി അടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നല്ലെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണയാണ് അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലത് എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയുമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു ക വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വേണമെന്ന് വെച്ച് അത്രയും എടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു വറ്റൽമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പിലിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും അധികമായി പോകണ്ട എന്നിട്ട് പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ വയറ്റി കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിരുന്ന ആ നാരങ്ങ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളം ഒരു കാൽ കപ്പ് മാത്രമേ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി ഉപ്പ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഉപ്പിട്ട് വെച്ചതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി സമയം വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുറേ കാലം നമുക്ക് ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം പെട്ടെന്നൊന്നും കേടായി പോവില്ല ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു